qué mejor que celebrar el Día de Aragón con la música autóctona, del ochenta y pico al noventa y tantos, y en adelante, of course. Y no es que vayamos a organizar un festival o algo para tener que suspenderlo a última hora porque la sala nos deje en la estacada y no abra, no. No, no, ni que en el último momento intentemos pasar ese hipotético festival a otra sala o centro cívico y nos quedemos en la calle con todo el equipo. No, no, no somos tan inconscientes. Para eso ya está la gente de la lata de bombillas. Mucho ánimo, compañeros. Lo que os proponemos en realidad es celebrar el estado de la música aragonesa con el flamante documental de Jorge Nebra, Hijos del Cierzo. ¿Hijos de, del Cierzo? Soy Jorge y hoy presentamos un poco lo que es el teaser previo de la película Hijos del Cierzo, aquí en la Estación del Silencio. Estáis invitados todos y a ver qué pasa. Hijos del Cierzo era un proyecto que llevaba parado unos seis años y surgió en mi amistad con Julián Martín, que es uno de los realizadores audiovisuales. Un día entré en el estudio de Julián y todas aquellas cintas de grabaciones que se habían hecho de la época y le dije, joder, esto no se puede perder, vamos a hacer una peli. No rompe la historia de la música aragonesa eh, desde los 70 hasta hoy. No solo el pop rock, sino otras tendencias como el hip hop o el punk. Zaragoza es una ciudad donde ha habido una movida musical muy importante, muy poco valorada. Habla desde Cachi, desde la Sonda, metiendo caña hasta el Inacero, a la Estación, el Mañana, el Central, el Bruto. En aquella época se veía que los bares eran dinamizadores culturales, cosa que obviamente hoy no pasa. Lo que intenta la película es ver cómo todo eso que pasó en aquella época ha afectado a los músicos hoy. La gente que está arriba es aragonesa. Bumbri, Amaral, Sachenko en la escena indie, Carmen París, Nokia Oradores. Continuamente hay un exilio constante de artistas de esta tierra. No sé si será el cierto. Las instituciones y muchas entidades tenían que apoyar precisamente el arte para que se dedicara a esto. Pues este documental tiene de controvertido decirle a todo el mundo que estamos aquí y que los músicos van a seguir estando. Llamar, reunir, convocar a la gente, días, fechas, está cerrado todo. Esa es la verdadera labor y que encima con tacto estamos hablando de artistas. Los artistas somos como niños, somos insoportables. Todos tienen el mismo brillo en los ojos cuando hablan de este tema, de este proyecto. Siempre el mismo entusiasmo. La Romareda es un lugar mítico musicalmente hablando por muchos aspectos. Los días que estuve aquí fue para el concierto de héroes. Pocos grupos logran tener a un crío de 17 años que nunca los ha podido ver y a su padre de 50 cantando las mismas canciones. El grupo más internacional de la historia de la música española es malo, ¿no? Ya está todo rodado, solo nos falta un poquillo Auserón, Santiago. Si Dios quiere los héroes, sería muy representativo. Es un proyecto que se planteó con un desarrollo para internet, con un libro que estoy escribiendo, el making of, y luego pues la banda sonora. Hay muchos grupos, la intención es tener una banda sonora de 13, 14 cortes. Estamos ahora en la fase de acabar de recopilar todos los materiales, poder cortar y pegar. Cinco meses de trabajo todavía, con 35 entrevistas. Por muy claro que lo tengas, cortar y pegar 40 horas y sacar dos es complicado. Es tan interesante esto la peli en Barna, que es el festival de cine documental más importante de Europa. Creo que la gente es más consciente de lo que estamos hablando fuera que incluso en la tierra. Yo creo que las cosas hay que hacerlas con cariño y ser insistente y pensar en que uno hace bien o no hace bien las cosas. Yo procuro seguir. Creo que independientemente del talento hace falta mucha paciencia y mucho trabajo. La Vanece es una peli que me ha conllevado muchas alegrías, la primera peli. Me quedo con ver a mis amigos y verlos triunfar. Que cuando ves en una sala llena, tío, la gente haciendo así. Y ves que los que están arriba son colegas, tío, eso, 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 es, vamos, eso es la hostia. ¿no? El final ideal habría sido todo el mundo en la Romareda, donde estamos, a cámara lenta, rollo western, por razones obvias, no será. ¿no? Supongo que el tiempo dirá y supongo que el cierto nos llevará para un sitio o por otro. Me hasta el sol hasta